ஆதி திராவிடர் என்கிற ஒரு பெயரை இங்கே திணித்தார்கள் நாம் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறோம் தமிழ் மொழியில் திராவிடம் என்கிற சொல் தமிழ் மொழியில் இல்லை திராவிடம் என்று சொல்லக்கூடிய எவனும் தமிழன் இல்லை என்பதை நாம் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறோம் நாம் தமிழினமாக எழ வேண்டும் தமிழ் நிலத்தை ஆள வேண்டும் என்றால் ஆதி திராவிடர் என்கிற அடையாளத்தை தூக்கி வீச வேண்டும் அந்த அடையாளம்தான் இன்றைக்கு திராவிடம் என்கிற பெயரிலே ஆட்சி நடத்துவதற்கு மிக வாய்ப்பாக அது பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் திராவிட அரசியலை நடத்துவதற்கு நம்மை ஆதி திராவிடர் ஆக்குகிறார்கள் அதற்குள் தேவேந்திர குல வேளாளர்களையும் திணிக்கிற போதுதான் நாம் பட்டியலை விட்டு உடை தெரிய வேண்டும் என்கிற சிந்தனை இங்கே பிறக்கிறது பக்கத்தில் கேரள மாநிலத்துக்காரங்க மலையாளி மொழியாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறான் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட்னா பட்டிக சாதிக்காரர் அவனை பார்த்தாவது இந்த எடப்பாடி அரசு ஓபிஎஸ் அரசு நாளையே அந்த மாற்றத்தை செய்தாலே அது ஒரு மிகப்பெரிய தமிழின மீட்சிக்கான ஒரு வேலையாக இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள் இவர்கள் கருணாநிதியினுடைய வளர்ப்புகள் இவர்கள் ஜெயலலிதாவுடைய வளர்ப்புகள் இவர்கள் வந்தேறிகளுடைய வளர்ப்புகள் கருணாநிதி தமிழகத்தை தெலுங்கு மயமாக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த திட்டம்தான் உள்ஒதுக்கீடு சுழற்சி முறை தமிழ் சமூகம் இனிமேலும் உணர்ச்சி வயப்படாமல் அறிவு வயப்பட்டு தாம் இழந்த பெருமைகளையும் உரிமைகளையும் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்கிற முகமாக மல்லர் மீட்பு கடம் மல்லர்குடியை மட்டுமல்லாமல் அன்னை தமிழ் உறவுகள் அத்துணை பேரையும் அறிவார்ந்த பாதையில் வழிகாட்டி தமிழக அரசியலை கைப்பற்றி நமது தலைமுறைக்குள் நம்முடைய தேசிய தலைவர் மேதக பிரபாகரன் அவர்கள் விட்டு சென்ற அந்த கனவை நிறைவேற்றியே நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்வோம் என்கிற உறுதியேற்பில் இங்கே கூடியிருக்கிற உறவுகளே மருதநில வேந்தன் வழி வந்த இந்திரனாகிய தேவேந்திரனாகிய அவர்களின் குலத்தோன்றர்களான மரபு வழி வேளாளர்களை நாங்கள் தேவேந்திர குல வேளாளர் என அறிவிக்க வேண்டும் என்று நீண்ட நாளாக அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகிறோம் வேளாளர் என்றால் உழவர் மல்லர் பல்லர் என்று மொழி ஞாயிறு பாவாணர் பல்வேறு ஆய்வுகளிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் வீரமாமுனிவரினுடைய சதுரகராதியும் வேளாளர் என்றால் உழவர் என்றே பதிவு செய்திருக்கிறது அந்த வரலாற்றின் அடிப்படையில் வாழ்வியல் அடிப்படையில் வேந்தன் வழிவந்த தொல்காப்பியம் சொல்லுகிற வேந்தன் வழிவந்த வேளாண்குடி மக்கள் இன்றைக்கு நாம் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்கிற ஒரு பண்பாட்டு அடையாளத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம் இந்த பெயரை தடுக்கிற சில முயற்சிகள் இங்கே ஆரிய திராவிட தலித்தியத்திற்கு துணை போகிற வகையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு நாம் ஒன்றை தெளிவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்கிற பெயர் இடைக்காலத்தில் நில ஆவணங்களில் தேவேந்திர குல விவசாயம் என்று சுருக்கி எழுதப்பட்டிருக்கிறது தமிழர்களுக்கு விவசாயம் என்கிற வட சொல் தெரியாது வேளாளர் என்கிற சொல் இங்கே மறைக்கப்பட்டு விவசாயம் என்கிற சொல் திணிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதை திணித்தவர்கள் யார் என்பதை எம் தமிழ் சமூக உறவுகள் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் அதை போல ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்று பட்டியல் சாதியில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய பெயர் தேவேந்திர குலத்தான் என்று சுருக்கி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை இங்கே தமிழில் சுருக்கி எழுதிய அந்த எழுத்தாளர்கள் யார் என்பதையும் எமது தமிழ் சமூகம் இனம் கண்டு கொண்டு எமது மக்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைக்கு துணை நிற்க வேண்டும் தோல் கொடுக்க வேண்டும் என்று உரிமையோடு கேட்டுக்கொள்கிற இந்த நேரத்தில் பட்டியல் வெளியேற்றத்தினுடைய தேவை என்ன என்பதை தமிழ் சமூக உறவுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அடையாளத்திற்காக ஒரு தன் மீது திணிக்கப்பட்ட இழிவிலிருந்து விடுபடுவதற்காகத்தான் இந்த கோரிக்கையை தவிர இது எந்த ஒரு தமிழ் சமூகத்திற்கோ அல்லது பிறமொழி சமூகத்திற்கோ எதிரான கோரிக்கை அல்ல என்பதை எமது உறவுகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எஸ்சி என்கிற பட்டியல் ஷெடியூல்டு காஸ்ட் என்கிற பட்டியல் இங்கே உருவாக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் என்பது நல்ல நோக்கம்தான் ஆங்கிலேயர்கள் அன்றைக்கு நல்ல நோக்கத்தோடு தான் அந்த பட்டியலை உருவாக்கினார்கள் ஆனால் அந்த பட்டியலுக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்றிலும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலும் மக்கள் குடிக்கணப்பு நடத்தப்பட்ட போது நேரடி நெல் வேளாண்மையில் ஈடுபடக்கூடிய தென் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவேந்திர குல வேளாளர்களையும் வட தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வன்னிய குல உறவுகளையும் வேளாண்குடி சமூகம் என்கிற குடிக்கணக்கில் தான் இந்த இரண்டு சமூகமும் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது அதன் பிற்பாடு ஒரு பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினார்கள் ஒடுக்கப்பட்டோர் வகுப்பு என்றும் 
தீண்டத்தகாத வகுப்பு என்றும் இரண்டு பிரிவுகளை இங்கே ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் ஏற்படுத்தினார்கள் டிப்ரஸ்டு கிளாசஸ் அன்டச்சபிள் கேஸ்ட் என்று இரண்டு பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினார்கள் அதிலும் ஒடுக்கப்பட்டோர் என்கிற பிரிவில் தான் இந்த பள்ளர் என்று சொல்லக்கூடிய தேவேந்திர குழு வேளாளர் சமூகம் இணைக்கப்பட்டது அதன் பிற்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் பட்டியல் சாதி என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது அதற்கான வரையறை என்பது தெளிவாக இல்லை அது தீண்டப்படாத வகுப்பு வகுப்பினரை அந்த பட்டியலிலே இணைத்தது அந்த வகையில் எந்த ஒரு சமூக இழிவிற்கும் தொடர்பில்லாமல் நெல் வேளாண்மையை மட்டுமே முதன்மை தொழிலாக குலத்தொழிலாக கொண்ட பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இன்றைக்கு வரை அந்த தொழிலை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு வரக்கூடிய இந்த மல்லர் எனும் தேவேந்திர குல வேளாளர்களை வர அறியாமையில் பட்டியல் சாதிகளிலே அன்றைக்கு இணைத்து தொலைத்து விட்டார்கள் அதை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆரிய திராவிட ஆட்சியாளர்கள் சூழ்ச்சியாளர்கள் அந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த அடிப்படை தமிழ் சமூகமான தென் தமிழகத்தில் ஏறத்தாழ ஒரு கோடிக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தை எப்படியாவது அடிமை நிலைக்கு பதப்படுத்தி ஆள வேண்டும் என்கிற தீய நோக்கத்தோடு இவர்களுக்கு அரிதனன் என்கிற ஒரு பெயரை அன்றைக்கு காந்தி சூட்டிய அந்த பெயரை இவர்கள் மிக நுட்பமாக இங்கே கையாண்டார்கள் அரிதனன் என்றால் குஜராத்திய மொழியில் நர்சி மேத்தா என்கிற நாவலாசிரியர் சொல்லுகிறார் அரிதனன் என்றால் தகப்பன் யார் என்று அறியாத பிள்ளை என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு இங்கே வேறு பொருளை கற்பித்தார்கள் கடவுளின் பிள்ளை என்று சொல்லப்படுகிறது அது உண்மை அல்ல கடவுளின் பிள்ளை என்றால் கோயிலில் உள்ள பிள்ளை கோயிலில் உள்ள பிள்ளைனா தகப்பன் யார் என்று தெரியாத பிள்ளை என்று அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் அப்படி ஒரு சொல்லை திணித்த போது காந்தி என்கிற வடவன் சொன்ன அரிதனன் என்கிற சொல்லால் என்னை துறிப்பது பிழை என்று கண்டித்தார் நம்முடைய மொழி பேரறிஞர் பாவானர் அவர்கள் அதை போல சிகப்பு வண்ணை வண்ணக்கூடிய சிகப்பு பச்சை வண்ணக்கூடிய உருவாக்கிய தெய்வேந்திர குல வேளாளர் மகாசன சங்கத்தினுடைய சென்னை மாகாண தலைவராக இருந்த தென்பாண்டி வேந்தர் தேக்கம்பட்டி பாலசுந்தராஜ் அவர்களும் இதற்கு எதிராக மதுரையில் போர்க்கொடி உயர்த்தினார் அரிதனன் என்கிற சொல்லுக்கு எதிராக அறிவர் அம்பேத்கரும் இந்த சொல்லை அகில இந்திய அளவிலே கண்டித்தார் அதன் பிற்பாடு அரிதனன் என்கிற சொல்லை சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு அரசாணை இங்கே பிறப்பிக்கப்பட்டது ஆனால் கொடுமை இந்திய அரசியல் அரிதனன் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று ஒரு அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு கூட தமிழ்நாட்டிலே அரிதன தெருக்கள் என்றும் அரிதன பள்ளிக்கூடங்கள் என்றும் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த இந்திய ஆட்சியினுடைய லட்சணம் அரசாணையும் இருக்கிறது சொல்லக்கூடாது என்று அரிதனன் என்று இங்கே அந்த பெயர்களும் அரசு இதழ்களிலே அரசு ஆவணங்களிலே இன்றைக்கு வரை பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை விடுவித்து ஆதி திராவிடன் என்கிற ஒரு பெயரை இங்கே திணித்தார்கள் நாம் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறோம் தமிழ் மொழியில் திராவிடம் என்கிற சொல் தமிழ் மொழியில் இல்லை திராவிடம் என்று சொல்லக்கூடிய எவனும் தமிழன் இல்லை என்பதை நாம் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறோம் திராவிடம் என்கிற சொல்லே இல்லாத போது ஆதி திராவிடன் என்கிற சொல் எங்கிருந்ததா வந்தது அதை கொண்டு வந்து தொலைத்து இந்த மக்கள் அறியாமையில் இருந்தபோது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தார்கள் அறிவர் சமூகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பரையர் சமூகம் இன்றைக்கு அந்த அடையாளத்தில் அகப்பட்டு கொண்டு மீள முடியாமல் அதுவும் வெளியில் சொல்ல முடியாமல் துடித்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே ஆதி திராவிடர் என்கிற சொல்லை முதலில் பிடுங்கி எறிகிற கடமை அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகமான பரையர் சமூகத்திற்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் வெளிப்படையாக அந்த சமூகத்திற்கு நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் நாம் தமிழினமாக எழ வேண்டும் தமிழ் நிலத்தை ஆள வேண்டும் என்றால் ஆதி திராவிடர் என்கிற அடையாளத்தை தூக்கி வீச வேண்டும் அந்த அடையாளம்தான் இன்றைக்கு திராவிடம் என்கிற பெயரிலே ஆட்சி நடத்துவதற்கு மிக வாய்ப்பாக அது பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் திராவிட அரசியலை நடத்துவதற்கு நம்மை ஆதி திராவிடர் ஆக்குகிறார்கள் அதற்குள் தேவேந்திர குல வேளாளர்களையும் திணிக்கிற போதுதான் நாம் பட்டியலை விட்டு உடை தெரிய வேண்டும் என்கிற சிந்தனை இங்கே பிறக்கிறது அதற்கடுத்து தாழ்த்தப்பட்டவன் என்கிற ஒரு முத்திரையையும் இந்த சமூகத்தின் மீது குத்துகிறார்கள் அது மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று பிழை ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் என்றால் பட்டியல் சாதி என்றுதான் மொழியாக்கம் பக்கத்தில் கேரள மாநிலத்துக்காரன் உங்களுக்கு மலையாளி மொழியா மொழிபெயர்த்திருக்கிறான் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்னா பட்டிக சாதிக்காரர் அவனை பார்த்தாவது இந்த எடப்பாடி அரசு ஓபிஎஸ் அரசு நாளையே அந்த மாற்றத்தை செய்தாலே அது ஒரு மிகப்பெரிய தமிழின மீட்சிக்கான ஒரு வேலையாக இருக்கும் ஆனால் இவர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள் இவர்கள் கருணாநிதியினுடைய வளர்ப்புகள் இவர்கள் ஜெயலலிதாவுடைய வளர்ப்புகள் இவர்கள் வந்தேறிகளுடைய வளர்ப்புகள் ஆகவே தான் நம்மை இப்படி வதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இவர்கள் ஆதி திராவிடன் என்கிற பெயரை இவர்கள் தூக்கி வீச மாட்டார்கள் தாழ்த்தப்பட்டவன் என்கிற பெயரை இவர்கள் தூக்கி வீச மாட்டார்கள் இவர்களை தூக்கி வீசுவதுதான் நமக்கான வேலை அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு தொடங்கி இருக்கிறோம் மல்லர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்றால் இந்த முற்போக்குவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் 
புரட்சிகர இயக்கம் நடத்தக்கூடியவர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன் மன்னர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்றால் ஏன் தாழ்த்தப்பட்டார்கள் எப்போது தாழ்த்தப்பட்டார்கள் எந்த காலகட்டத்திலே தாழ்த்தப்பட்டார்கள் யாரால் தாழ்த்தப்பட்டார்கள் கல்வி ரீதியாக தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிறார்களா பொருளாதார ரீதியாக தாழ்த்தப்பட்டிருக்கிறார்களா கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா சமூக இழிவுகளுக்கு இவர்கள் அகப்பட்டு அதன் மூலமாக இவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமா அல்லது வீரத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகமா எந்த ஒரு வரையறைக்குள் தாழ்த்தப்பட்டவர் என்கிற வரையறைக்குள் வராத ஒரு சமூகத்தை தாழ்த்தப்பட்டவன் என்று சொல்லி இழிவுபடுத்துகிறார்கள் மல்லர்களை மட்டுமல்ல எந்த ஒரு சமூகத்தையும் தாழ்த்தப்பட்டவன் என்கிற ஒரு குறியீட்டுக்குள் அடக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை ஆகவே அந்த சொல் தமிழ் மொழியிலிருந்து தமிழ் நிலத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் அதற்காகத்தான் இங்கே அன்னை தமிழ் உறவுகள் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் அதற்கடுத்து தலித் என்கிற ஒரு சொல்லை கொண்டு வந்து திணித்தார்கள் கடுமையாக எதிர்த்தோம் அறிஞர் குணா சொல்லுகிறார் தலித் என்பது தமிழ் வேர்களில் வெந்நீர் வாச்சுவதை போன்று என்று அறிஞர் குணா சொல்லுகிறார் பேராசிரியர் பெருந்தகை ஐயா நெடுஞ்செழியன் பேராசிரியர் நெடுஞ்செழியன் அவர்கள் சொல்லுகிறார் தலித் என்கிற கருதுகோளை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுகிறார் இந்திய சாகத்திய அகடமி விருது வாங்கி வந்த அஞ்ஞாடி நாவலுக்காக சாகத்திய அகடமி விருது வாங்கி வந்த ஐயா பூமணி அவர்கள் சொல்லுகிறார் தலித் என்பது ஒரு பம்மாத்து வேலை என்று சொல்லுகிறார் இப்படி அறிஞர்களெல்லாம் தொடர்ந்து அந்த சொல்லை உடை தெரிந்த போதும் ஊடகங்களின் துணையோடு இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் தொடர்ந்து இன்னும் தலித் என்கிற சொல்லை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசு தமிழ்நாடு அரசிலே தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று சொல்லக்கூடாது தலித் என்று சொல்லக்கூடாது என்று அரசாணை போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த அரசே சொல்லுகிறது தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் நலத்துறை என்று ஆணையம் என்று இந்த அரசே சொல்லுகிறது இது போன்ற ஒரு கேவலமான கேடுகட்ட ஒரு அரசு நீடிப்பது தமிழ் சமூகத்திற்கு நல்லதல்ல ஆகவே இந்த ஆட்சியாளரை இந்த அரசை அகற்றுவதற்காக இங்கே தமிழர்களாக நாம் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் என் அன்பான உறவுகளே இந்த இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு இன்னும் நாம் யாருக்கும் எதையும் கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை சில செய்திகளை பொது வழியிலே பேசுவதற்கு நம்முடைய உறவுகள் தயங்குகிறார்கள் உண்மைகளை சொல்வதற்கு நாம் ஒருபோதும் தயங்க வேண்டிய தேவையில்லை இங்கே எஸ்சி பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய அருந்ததியர் சமூகத்திற்கு மூன்று விழுக்காடு எந்த வரையறையும் இல்லாமல் அது சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பாக சமூக நீதிக்கு புறம்பாக மூன்று விழுக்காடு ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் அது தனி ஒடு ஒதுக்கீடாக இருந்தால் அது மற்ற பரையர் சமூகத்திற்கோ அல்லது தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்திற்கோ பாதிப்பல்ல ஆனால் அதை உள் ஒதுக்கீடு என்று சொல்லி அதில் உள் ஒதுக்கீடாக இருந்தால் கூட பெரும் பாதிப்பல்ல சுழற்சி முறை என்று ரோஸ்த சிஸ்டம் என்று வைத்து கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக கருணாநிதி செய்த புண்ணியத்தில் பள்ள சமூகம் மட்டுமல்ல பாரையர் சமூகமும் அரசு அதிகார வாய்ப்பை அரசு பணியாளர் வாய்ப்பை மிகப்பெரிய வாய்ப்பை இழந்து வருகிறது இதை புள்ளி விவரத்தோடு நான் சொல்லி வருகிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு பள்ளர் சமூகமும் பரையர் சமூகமும் அது பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் அமைதி காத்து வருகிறது பொங்கி எழுந்திருக்க வேண்டும் கருணாநிதி தமிழகத்தை தெலுங்கு மயமாக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த திட்டம்தான் உள்ஒதுக்கீடு சுழற்சி முறை இதை புரிந்து கொண்டு தமிழ் சமூகம் இனிமேலாது பொங்கி எழ வேண்டும் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் விகிதாச்சார முறைப்படி சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி அந்தந்த சமூகத்திற்கான இடப்பங்கீட்டை வழங்குவதுதான் சமூக நீதி இதை திராவிட இயக்கங்கள் திராவிட கட்சிகள் மூடி மறைத்துவிட்டு தமிழகத்தை ஒரு தெலுங்கு மயமாக்குவதற்கான அனைத்து வேலை திட்டத்தையும் செய்து முடித்திருக்கிறார்கள் இனி நமக்கு இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை இழந்ததை மீட்பதற்கே எல்லாம் இருக்கிறது என அன்பான உறவுகளே இதை நோக்கித்தான் இந்த பட்டியல் வெளியேற்றம் இந்த அரசியலை இந்த மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு இதை நடைமுறைப்படுத்துவதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு மிகப்பெரிய நாடகத்தை இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து தொடங்கி நடத்துகிறது இதையும் மல்லர்கள் மட்டுமல்லாமல் அன்னை தமிழ் உறவுகளும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி திருச்சியிலே தாமரை மாநாடு என்று ஒன்று மாநாட்டை நடத்தியது நடத்தி அதில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் தேவேந்திர குல வேளாளர் என்கிற பெயரை அறிவிப்போம் என்று தீர்மானம் போட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் தீர்மானம் போடுவதை விட்டுவிட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் மதுரையிலே அமித்ஷாவை அழைத்து வந்து ஒரு மாநாடு போட்டார்கள் சொல்லியது ஒன்று நடப்பது ஒன்று இதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கடந்த பதினான்கு ஆண்டுகளாக இந்த சமூகத்தை ஏமாற்றுகிற ஒரு மிகப்பெரிய பித்தலாட்ட நாடகம் மதுரையிலே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மாநாடு போட்டு அமித்ஷா வந்து நாங்கள் உடனடியாக தேவேந்திர குல வேளாளர் என்கிற பெயரை அறிவிப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு இங்கே இருந்து ஒரு நூறு தேவேந்திர குல வேளாளர்களை பிஜேபி ஏஜெண்ட் தங்கராஜ் என்கிற மதுரை தங்கராஜ் என்று சொல்லக்கூடியவரோடு அழைத்து சென்று அங்கே மோடியிடம் போய் நூறு பேர் சோறு சாப்பிட்டு வந்தார்கள் அப்போது மோடி சொன்னதாக சொன்னார்கள் 
நான் நரேந்திரன் நீங்கள் தேவேந்திரர் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகுங்குள்ளாக நாங்கள் அரசாணை போட்டு விடுவோம் என்று சொன்னார்கள் அவருடைய பேனாவில் மையில்லையா அல்லது அவருடைய பேனா தொலைந்து விட்டதா என்று தெரியவில்லை இன்றைக்கு வரை இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் சொல்லிய மோடி இன்றைக்கு வரை ஏமாத்தி கொண்டிருக்கிறார் இது மட்டுமல்ல கடந்த தேர்தலில் ஓ மோடியும் வந்து அமித்ஷாவும் வந்து இது மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு நாங்கள் ஆட்சி இந்த தேர்தல் முடிந்தவுடன் உடனடியாக தேவேந்திர உள்ள ஆளாளர் அரசாணை வந்துவிடும் என்று சொல்லிவிட்டு வாக்குகளை பற்றிவிட்டு எமது மக்களை மீண்டும் மீண்டும் ஏமாற்றி சென்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு செருப்படி கொடுக்கிற வகையில் தான் நாங்குநேரி சட்டப்பேரவையை எமது உறவுகள் முற்றுமுழுதாக அந்த தேர்தலை புறக்கணித்து இந்த ஆட்சியாளருக்கு ஒரு பாடத்தை நாம் புகட்டி இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு எமது உறவுகள் அடுத்த கட்ட அரசியலை நோக்கி நகர வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி இப்போதும் பிஜேபியினுடைய ஏஜெண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் மதுரை தங்கராஜ் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டு மாதத்தில் தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை வந்துவிடும் அதை எந்த கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி என்றால் ஆறு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த பாரதிய ஜனதாவை தடுத்தது யார் இதுவரை அரசாணை வரவில்லையே தடுத்துக் கொண்டது யார் மோடியா அமித்ஷாவா பதில் சொல்ல வேண்டும் தங்கராஜ் அவர்கள் இனிமேலும் எமது மக்களை ஏமாற்றி பிஜேபிக்கு ஆள் பிடிக்கிற வேலையை செய்தால் மல்லர் சமூகம் பொங்கி எழும் இமானுவேல் சேகரன் கிறிஸ்தவன் தேக்கம்பட்டி பாலசுந்தராஜ் கிறிஸ்தவன் தேவனைய பாவானர் கிறிஸ்தவன் தேவ ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்தவன் இவர்களை எல்லாம் வழிகாட்டியாக கொண்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய செந்தில் மல்லரும் கிறிஸ்தவன் என்று ஒரு அநியாயமாக அப்பட்டமாக இந்த சமூகத்திற்கு அறிவு வழிகாட்டியாக போராளிகளாக இருந்த தலைவர்களையும் இன்றைக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னையும் மதசாயம் பூதி இன்றைக்கு எப்படி இந்து நாடார் கிறிஸ்தவ நாடார் என்று தமிழ் சமூகத்தை பிளவுபடுத்தி ஒரு வாக்கு வங்கி அரசியல் ஓட்டு பொறுக்கிய அரசியல் நடக்கிறதோ அதை போல தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தை இந்து தேவேந்திர குல வேளாளர் என்றும் கிறிஸ்தவ தேவேந்திர குல வேளாளர் என்றும் இஸ்லாமியர்களை சேர்க்கக்கூடாது என்றும் ஒரு மிகப்பெரிய உள்ளுக்குள் மல்லர் சமூகத்திற்குள்ளே வெட்டி கொண்டும் குத்தி கொண்டும் சாகக்கூடிய வேலையை இங்கே பாரதிய ஜனதா கட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு ஒருபோதும் தமிழ் சமூகம் இடம் கொடுக்காது தமிழ் நிலம் உங்களுக்கு அரசியல் செய்வதற்கு உகந்த நிலம் அல்ல உங்கள் வேலையை வட தமிழ்நாட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற முகமாக இங்கே தமிழ் சமூக உறவுகள் இங்கே நாங்கள் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பித்தலாட்ட வேலையெல்லாம் விட்டொழித்து விட்டு உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நாங்கள் எங்கள் அரசியலை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் என்று பாரதிய ஜனதாவுக்கு பாடம் புகட்டுகிற வகையிலே இந்த கூட்டம் இங்கே குழுமியிருக்கிறது என் அன்பான உறவுகளை தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பார்த்து நாங்கள் கேட்கிறோம் ஏன் நீங்களும் தான் தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணையை தேர்தல் முடிந்தபின் வெளியிடுவோம் என்று சொல்லி வாக்கு சேகரித்தீர்களே என்ன ஆச்சு உங்களை தடுப்பது எது ஓபிஎஸ் தடுக்கிறாரா வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் ஆகவே இந்த போக்குகளை எல்லாம் விட்டொழித்து விட்டு இந்த அரசாணையை நீங்கள் நடைமுறை படுத்தினாலும் படுத்தாவிட்டாலும் அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை எங்களுடைய இலக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என் அண்ணன் சீமானவர்களோடு நாங்கள் கைகோர்த்து நிற்கிறோம் என்றால் அது தேவேந்திர குல வெறுமன குடும்பா என்றால் கொத்து வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற எங்களுடைய முன்னோர்களைப் போல நாங்கள் அல்ல தேவேந்திர குல வேளாளர் அரசாணை அந்த அடையாள மீட்பு என்பது வெறுமன அடையாள மீட்பு அல்ல அது தமிழ் தேசிய அரசியல் அதிகார மீட்பை நோக்கிய பயணம் அதற்காக நான் என் அண்ணன் சீமான் அவர்களோடு கைகோர்த்திருக்கிறோம் தமிழ் குடிகளை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து இருபத்தி ஒன்னில் எங்களுடைய தமிழ் தேசிய அரசை அண்ணன் சீமான் தலைமையிலே நாங்கள் நிறுவுவோம் எங்களுடைய அரசாணையை நாங்கள் பிறப்பித்துக் கொள்வோம் நன்றி அண்ணனுக்கு விடைவிட்டு வழிவிட்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்